argon, elementlerin periyodik tablosundaki 18. grubun bir üyesidir ve soygazlar olarak bilinen elementler arasındadır. Dünyanın atmosferinde bol miktarda bulunmasına rağmen, çok reaktif bir element olmadığından keşfedilmesi oldukça zordu. Argon, atmosferdeki diğer elementlerin yanı sıra azot ve oksijen gibi diğer gazlarla birlikte bulunur. Argon'un keşfi, 1894 yılında İngiliz fizikçi Sir William Ramsey ve İngiliz kimyager Lord Rayleigh tarafından gerçekleştirildi. Keşifleri, azot ve oksijenin hacimlerinin, atmosferik basınç altında beklenen miktarlardan daha az olduğunu fark ettikleri bir deneyden kaynaklandı. Bu beklenmeyen sonuç, atmosferde başka bir gazın varlığının işareti olabilirdi. Ramsey ve Rayleigh, atmosferik basınç altında azot ve oksijenin hacimlerini ölçmek için bir cihaz tasarladılar. Bu cihazı kullanarak, atmosferik basınç altında azot ve oksijenin hacimlerinin beklenenden daha az olduğunu fark ettiler. Bu beklenmedik sonuç, atmosferde başka bir gazın varlığına işaret ediyordu. Ardından, Ramsey ve Rayleigh, bir başka deneyde, atmosferik havayı sıvılaştırmak ve elde edilen sıvı havayı fraksiyonel distilasyon ile bileşenlerine ayırmak için bir yöntem kullandılar. Bu deneyde, elde ettikleri ilk gaz, azot ve oksijenle aynı özelliklere sahipti, ancak daha sonra bir sonraki fraksiyonda bu gazın özellikleri azot ve oksijenden farklıydı. Ramsey ve Rayleigh, bu beklenmedik gazı, azot ve oksijenden farklı özelliklerinden dolayı ayırdılar ve ardından spektroskopik analizlerle gazın bileşimini belirlediler. Bu gazın, atmosferdeki diğer elementlerden farklı bir element olduğunu keşfettiler. Ramsey ve Rayleigh, bu yeni elementi keşfettikten sonra ona argon adını verdiler. Argon, atmosferik havanın yaklaşık %1'i kadar bulunur ve diğer elementlerin yanı sıra buharlaştırılmış sıvı hava distilasyonu kullanılarak elde edilebilir. Bugün, argonun birçok endüstriyel ve bilimsel uygulaması vardır. Özellikle, argon gazı, lazer kesiminde, kaynak yapımında, ampul ve floresan lamba üretiminde, gaz deşarj tüplerinde ve diğer birçok endüstriyel süreçte kullanılır. Argon'un diğer önemli uygulamalarından biri, koruyucu gaz olarak kullanılmasıdır. Argon, özellikle hassas malzemelerin kaynaklanması veya kesilmesi sırasında, oksijen ve diğer gazların malzemeye zarar vermesini önlemek için kullanılır. Ayrıca, argon gazı, nükleer reaktörlerde soğutucu olarak kullanılan sıvı sodyumun kararlılığını sağlamak için de kullanılır. Argon'un diğer bir ilginç özelliği, sıvılaştırılması ve katılaştırılması sırasında birçok diğer gazdan daha az hacim değişikliği göstermesidir. Bu özellik, argon'un sıvı ve katı fazlarında yoğunluğunun diğer gazların aksine yakın olmasını sağlar. Bu nedenle, argon sıvılaştırılmış veya katılaştırılmış halde depolanabilecek ve taşınabilecek gazlardan biridir. Argon, astrofizik ve kozmoloji çalışmalarında önemli bir role sahip olan bir elementtir. Argon, birçok yıldızda ve galaksilerde bulunur ve bu nedenle evrenin yapısını ve oluşumunu anlamak için araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılır. Birincil olarak, argonun en çok kullanıldığı alanlardan biri, yıldızların evrimini anlamak için yapılan araştırmalardır. Yıldızlar, hidrojeni helyuma dönüştüren ve daha ağır elementleri oluşturan nükleer füzyon süreçleri yoluyla enerji üretirler. Bu süreçte, argonun farklı izotoplarının oranları da değişebilir. Yıldızın yaşına, büyüklüğüne ve diğer özelliklerine bağlı olarak, argonun izotoplarının oranları da değişebilir. Bu nedenle, argonun yıldızlarda bulunma oranları, yıldızların yapısını ve evrimini anlamak için önemli bir gösterge olabilir. Argonun bir diğer önemli kullanım alanı, kozmik ışınların kaynağının belirlenmesidir. Kozmik ışınlar, yüksek enerjili parçacıkların dünya atmosferine çarpması sonucu oluşur. Bu parçacıkların kaynağı, halen belirsizdir. Ancak, argonun belirli izotoplarının kozmik ışınların kaynağı ile ilgili önemli ipuçları sağlayabileceği düşünülmektedir. Argonun astrofizik ve kozmoloji çalışmalarında kullanımı, elementin farklı izotoplarının oranlarının analiz edilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
O analizler genellikle teleskoplar ve diğer gözlemevi araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Sonuç olarak, Argon'un keşfi, atmosferdeki elementlerin doğasını anlamak için yapılan erken araştırmalardan biri olarak kabul edilir. Bu keşif, elementlerin periyodik tablosunun daha iyi anlaşılmasına ve soygazlar gibi atmosferde bulunan diğer elementlerin keşfedilmesine yol açtı. Argon'un keşfi, modern endüstriyel ve bilimsel uygulamalar için önemli bir elementin keşfi olarak da kabul edilir. Daha fazlası için bilim peşindeye abone olmayı unutmayınız.